லாஸ்ட் வீடியோவில் ப்ரிமேட்டிவ்ஸில் இருக்க பேசிக்ஸ் திங்ஸ் பார்த்தோம் சிங்கிரனஸ்னா என்ன ஏ சிங்கிரனஸ்னா என்ன பிளாக்கிங்னா என்ன நான் பிளாக்கிங்னா இது அதோட கண்டினியூஷன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செமஸ்டரில் கேட்டாங்கன்னா கம்பைன் பண்ணி நீங்க எழுதலாம் ஸோ இங்க வந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் டயக்ராம் பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு யூசர் வந்து இன்னொரு யூசருக்கு டேட்டா அனுப்பணும்னா அதோட ஃப்ளோ என்ன யூசர் பஃபர்ல இருந்த டேட்டா எங்க போகும் கேர்னல் பஃபருக்கு போகும் கேர்னல் பஃபர்ல இருந்த நெட்ஒர்க்கு போகும் தென் நெட்ஒர்க்ல இருந்து இதே மாதிரி அந்த சைடு இருக்கிற ரிசீவர் சைடு இருக்கிற பஃபர்ல ரீட் பண்ணும் இதுதான் என்டையர் ஃப்ளோ ஸோ யூசர் பஃபர்ல இருந்து கர்னல் பஃபர் கர்னல் பஃபர்ல இருந்து நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்ல இருந்து ரிசீவர் சைட் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நாலு டயக்ராமும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பிளாக்கிங் சிங்கரனஸ் சென்ட் பிளாக்கிங் ரிசீவ் ஸோ பிளாக்கிங் சிங்கரனஸ் சென்ட் பிளாக்கிங் சிங்கரனஸ் ரிசீவ் ஸோ இந்த டயக்ராமில் என்னென்ன லேபிள்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பிளாக்காக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டியூரேஷன் டேக்கன் டு காப்பி டேட்டா ஃப்ரம் ஒன் டூ அதர் பஃபர் ஸோ இது என்னோட ப்ராசஸ் இது வந்து யூசர் பஃபர் இது வந்து கர்னல் பஃபர் இப்போ ப்ராசஸ் என்ன பண்ணும் யூசர் பஃபர்லேருந்து கர்னல் பஃபர் காப்பி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கர்னல் பஃபர்லேருந்து நெட்ஒர்க் வழியாக அடுத்த ரிசீவுக்கு போகும் ஸோ இந்த போர்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் இந்த மேல் போர்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோட சென்ட் ஸோ மேல் போர்ஷன் என்ன என்னோட சென்ட் கீழ் போர்ஷன் என்ன என்னோட ரிசீவ் ஓகே இப்போ அதை தவிர என்ன இருக்கு இந்த ஒயிட்ல இருக்கிறது ஸோ இந்த ஒயிட்ல இருக்கிறது என்னன்னா என்டையர் சென்டு டாஸ்க்கு எனக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் ஆகுது ஸோ என்டையர சென்டு டாஸ்க்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் ஆகுது எஸ் லேபிள் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது சென்ட் ப்ரிமேட்டி இஷ்யூ தட் இஸ் சென்ட் ப்ரிமேட்டிவாக நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் வந்து ரிசீவ் ப்ரிமேட்டி இஷ்யூ எஸ் சினா என்ன சென்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஆர் சினா ரிசீவ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு தென் பி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரீவியஸாக ஏதாவது நான் பிளாக்கிங் ஆப்ரேஷன் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா அதோட கம்ப்ளீஷன் டபுள்யூ வந்து வெயிட் ஃபங்க்ஷன் காலே இண்டிகேட் பண்ணுது இதெல்லாம் ஃபர்தர் டயக்ராம்ஸில் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே நான் என்ன சொன்னேன் பிளாக்கிங் சிங்கிரனஸ் சென்ட் சிங்கிரனஸ்னா என்ன ஐ கேர் ஃபார் யூ யூ கேர் ஃபார் மீ ஸோ விஷயம் என்ன சென்ட் எப்போ ஆரம்பிக்குது சென்ட் எப்போ முடியுது இதுதான் விஷயம் ஸோ சென்ட் ஆரம்பிக்க என்ன ப்ராசஸ்லேருந்து யூசர் பஃபர் யூசர் பஃபர்லேருந்து கர்னல் பஃபர் தென் என்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா வந்து லோட் ஆகி காப்பி ஆகி முடிக்குது தென் இங்கேருந்து டேட்டா வந்து ரிசீவருக்கு போகுது ஸோ ரிசீவர் சைடுமே இந்த பெரிய டேட்டாவை இதே மாதிரி ரீட் பண்ணணும் ஸோ சென்ட்ரல் ப்ராசஸில் என்ன ஆச்சு ப்ராசஸ் வந்து யூசர் பஃபர்லேருந்து கர்னல் பஃபர் காப்பி பண்ணி கர்னல் பஃபரில் நெட்ஒர்க் நம்ம காப்பி பண்ணிட்டோம் இந்த ரிசீவர் சைடில் ஃபுல்லாக ரீட் ஆகி முடிக்குது ரிசீவர் சைடில் ஃபுல்லாக ரீட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்கிது என்ன அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவர் சைட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஸோ ரிசீவர் சைட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மட்டுமே சென்டரை கம்ப்ளீட் ஆகுது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் இந்த டயக்ராமில் ஏதாச்சும் இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அதோட பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மேம் த டேட்டா கெட்ஸ் காப்பிட் ஃப்ரம் த யூசர் பஃபர் டு த கர்னல் பஃபர் அண்ட் திஸ் தென் சென்ட் ஓவர் த நெட்ஒர்க் ஆஃப்டர் த டேட்டா இஸ் காப்பிட் டு த ரிசீவர் சிஸ்டம் பஃபர் அண்ட் த ரிசீவ் கால் ஹேஸ் பின் இஷ்யூட் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் இஸ் சென்ட் டு த சென்டர் the process that invoked the send operation completes the send evlo da vishayam that is na anupra anupi mudichu receive side full la receive aanadukapra enak or acknowledgement kadaki and the acknowledgement kadachone send vandu complete aayidudhu is send side ipo receive side paarenga receive function na ponnu adhe mari initial a receive system call a invoke pannu so invoke pannite idu wait pannudhu wait pannudhu konja na wait pannudhu data varudhu டேட்டா வந்து முடிச்சோடனே எப்போ டேட்டா கம்ப்ளீட்டாக ரிசீவ் ஆகி முடிக்கிதோ அப்போ வந்து ரிசீவ் கம்ப்ளீட் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ ரிசீவ்ல என்ன இந்த ரிசீவ் கால் பிளாக்ஸ் அண்டில் த டேட்டா எக்ஸ்பெக்டட் அரைவ்ஸ் அதான் இந்த கேப் அப்புறம் டேட்டா வந்தோடனே அது அதோட கரஸ்பாண்டிங் பஃபர்ல அதை ரைட் பண்ணிக்குது ரைட் பண்ணி முடிச்சோடனே தென் த கண்ட்ரோல் இஸ் ரிட்டர்ன் டு த கரஸ்பாண்டிங் யூசர் ப்ராசஸ் எப்போ ஃபுல்லாக ரீட் ஆகி முடிக்கிதோ அதுக்கப்புறம் அந்த யூசர் ப்ராசஸுக்கு கண்ட்ரோல் போயிடுது ஸோ இந்த டயக்ராமில் சென்டுக்கு எப்போ சென்ட் ப்ராசஸ்க்கு எப்போ திரும்ப கண்ட்ரோல் போகுது நான் சென்ட் பண்ணேன் ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடச்சோன்னே சென்டுக்கு கண்ட்ரோல் போகுது ரிசீவ்க்கு எப்போ கண்ட்ரோல் போகுது நான் ரிசீவ் ஃபங்க்ஷன் கால் இன்னோக் பண்ணேன் ஃபுல்லாக ரிசீவ் பண்ணேன் என் பஃபரில் காப்பி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் கம்ப்ளீட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ரி
திரும்ப கண்ட்ரோல் வந்து யாருக்கு வந்துருது நம்ம சென்டோட ப்ராசஸ் எந்த ப்ராசஸ் சென்ட இன்னோக் பண்ணோமோ அதுக்கு கண்ட்ரோல் உடனே வந்துருது இதெல்லாம் பின்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நான் பிளாக்கிங்ல என்ன நான் ஃபுல்லா இனிஷியேட் பண்ணோடனே எனக்கு திரும்ப கண்ட்ரோல் வந்துருது ஆனா இது என்ன ஓவரால சிங்கரனஸ் சிங்கரனஸ்னா என்ன நான் எப்ப கம்ப்ளீட் ஆவேன் எப்ப வந்து ரிசீவரும் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அப்பதான் கம்ப்ளீட் ஆவேன் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் எனக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வெயிட் சிஸ்டம் கால் இன்னோக் பண்ணுறேன் ஸோ வெயிட் சிஸ்டம் கால் இன்னோக் பண்ணி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவேன் எப்போ வந்து இந்த ரிசீவர் கம்ப்ளீட்டாக அதை ரெயிட் பண்ணிட்டு எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்புதோ அது வரையும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டயக்ராமுக்கும் இந்த டயக்ராமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஃபுல்லாகவே ஏ சென்டரோட ப்ராசஸ் வெயிட் ஆர் பிளாக்டு ஸ்டேட்லே இருக்கு வேற இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் வந்து பிளாக்டு ஸ்டேட்டஸில் இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கு இதுக்கப்புறம் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஸோ அந்த வெயிட்டிங் ஸ்டேட் எப்போ சரியாகும் எப்போ வந்து ரிசீவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிசீவ் பண்ணிடுச்சோ அதுக்கப்புறம் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பிச்சால் ஸோ அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் எனக்கு எப்படி தெரியும் அந்த பிஏ வச்சு தெரியும் ஸோ அந்த பி எனக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அப்போ சென்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ரிட்டர்ன்ஸ் பேக் டு த இன்னோக்கிங் ப்ராசஸ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் த காப்பி ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் த யூசர் பஃபர் டு த கர்னல் பஃபர் இஸ் இனிஷியேட்டட் இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யூசர் பஃபர்லேருந்து கர்னல் பஃபருக்கு நம்ம டேட்டா காப்பி பண்ணுறது இனிஷியேட் பண்ணி முடித்தோடனே நெக்ஸ்ட்டு செகண்டே கண்ட்ரோல் எங்கே வந்துடுது இன்வோக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்துடுது தென் அடிஷ்னலாக என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஹேண்டில் கிடைக்கும் ஹேண்டிலோட தேவை நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் டு ட்ராக் அண்ட் மானிட்டர் மை இனிஷியேட்டட் ப்ராசஸ் நான் இனிஷியேட் பண்ண ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா ட்ராக் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் எனக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னு தெரிய வந்தோடனே நான் சந்தோஷப்பட்டு கம்ப்ளீட் ஆயிடுறேன் இது சென்டர் சைடு ரிசீவர் சைடில் என்ன நான் பிளாக்கிங் ரிசீவ்னா அதே மாதிரி தான் ரிசீவ் ஃபங்க்ஷன் கால் இன்வோக் பண்ணோடனே எனக்கு திரும்ப கண்ட்ரோல் வந்துடுது திரும்ப நான் வெயிட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவேன் அன்டில் நான் இல்லை எனக்கு ஃபுல்லாக என் டேட்டா வந்து சேர்ற வரையும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணி முடிச்சோடனே எனக்கு டேட்டா ஃபுல்லாக வந்துருச்சா ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் அகேன் இங்கே ஒரு பி தென் ரீட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ பி என்ன இண்டிகேட் பண்ணது கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ்லி இனிஷியேட்டட் நான் பிளாக்கிங் ஆப்ரேஷன் ஸோ எந்த ஆப் நான் பிளாக்கிங் ஆப்ரேஷன் நான் இன்வோக் பண்ணியிருந்தேனோ அது கம்ப்ளீட் ஆகி முடிச்சோன்னே எனக்கு பி ஒன்று கிடைக்கும் பி கிடச்சோடனே நான் என்னோட கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ரேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரிசீவ்ல என்ன பண்ணுறோம் மென் யூ மேக் அ ரிசீவ் கால் த சிஸ்டம் கிவ் யூஸ் யூ அ ஸ்பெஷல் ஐடி அதாவது ஒரு ஹேண்டில் தரும் ஹேண்டில் கேன் பி யூஸ் டு செக் இஃப் த நான் பிளாக்கிங் ரிசீவ் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஃபினிஷ்ட் ஸோ நான் பிளாக்கிங் ரிசீவ் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு பார்ப்போம் ஸோ எப்போ அந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சோ அப்போ அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஹேண்டில் வந்து நம்ம டன் அப்படின்னு அதை வச்சு செக் பண்ணிக்கிறோம் எப்போ செட் பண்ணுவோம் எப்போ வந்து என் ஓவரால் ரிசீவில் என்ன வரணும் எனக்கு டேட்டா வரணும் ஸோ என் ஓவரால் டேட்டா வந்துருச்சு அதை வந்து நான் பஃபரில் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் தென் என் ரீட் ஆப்ரேஷன் ஒரு ரீட் ப்ரிமிட்டிவ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது செகண்ட் டயக்ராம் தென் தேர்ட் டயக்ராம் தேர்ட் டயக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கிங் ஏ சிங்கரனஸ் சென்ட் ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஏ சிங்கரனஸ்ங்கிற விஷயம் சென்டுக்கு மட்டும்தான் பிடிக்கும் ரிசீவுக்கு பிடிக்கியே பிடிக்காது ரிசீவ் வில் பி ஆல்வேஸ் சிங்கரனஸ் அதனால தான் இந்த டயக்ராமில் ரிசீவர் காணாமல் போயிருப்பார் ஸோ பிளாக்கிங் ஏ சிங்கரனஸ் சென்ட் பிளாக்கிங்னா என்ன ஐ கேர் ஃபார் மை செல்ஃப் ஏன் டாஸ்க் முடிகிற வரையும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலாக பிடுங்கிடுவேன் ஸோ சென்ட்ரல் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுது வழக்கம் போல் ப்ராசஸ் யூசர் பஃபர்லேருந்து கர்னல் பஃபருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இனிஷியேட் பண்ணுது இனிஷியேட் பண்ணி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்ச உடனே எனக்கு என் சென்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுது நான் ரிசீவ் பற்றி கவலைப்படுறேன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிள் சிம்பிள் விஷயங்கள் தான் பிளாக்கிங்னா என்ன ஐ கேர் ஃபார் மை செல்ஃப் ஏ சிங்கரனஸ்னா என்ன ஐ டோன்ட் கேர் ஃபார் யூ ஸோ நான் என்னை பற்றி மட்டும்தான் கவலைப்படுவேன் பிளாக்கிங்னா என்ன என் டாஸ்க் முடிகிற வரையும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே என்ன பாயிண்ட் த யூசர் ப்ராசஸ் தட் இன்வோக்ஸ் த சென்ட் இஸ் பிளாக் Until the data is copied from the user's buffer to the kernel buffer. So, user buffer and the kernel buffer are full of copy
டேட்டா காப்பி நடந்துகிட்டே இருக்கு எப்ப டேட்டா காப்பி முடியுதோ எனக்கு ஒரு பி ஃபிளாக் கிடைக்குது அந்த பி ஃபிளாக் கிடைக்கிற வரையும் நான் வெயிட் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சென்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ இங்க கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன இந்த யூசர் ப்ராசஸ் தட் இன் நோக்ஸ் த சென்ட் இஸ் பிளாக்ட் அண்டில் த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் த டேட்டா ஃப்ரம் யூசர்ஸ் பஃபர் டு த கர்னல் பஃபர் இஸ் இனிஷியேட்டட் இனிஷியேட் பண்ற வரையும் மட்டும் வெயிட் பண்றேன் தென் கண்ட்ரோல் ரிட்டர்ன்ஸ் டு த யூசர் ப்ராசஸ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் திஸ் டிரான்ஸ்பர் இஸ் இனிஷியேட்டட் ஸோ இனிஷியேட் பண்ணி முடிச்சோடனே எனக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைச்சிருது அடிஷ்னலாக எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒரு ஹேண்டில் கிடைக்கிது தென் த ஏசிங்கனஸ் சென்ட் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் When the data has been copied out of the user's buffer. So, என் பஃபர்ல இருந்து ஃபுல்லாக காப்பி ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட சென்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இதுதான் மொத்தம் நாலு இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நாலு டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம் இது ஒன்று ஒன்று ஒன்றுத்தோட யூஸ் என்ன ஸோ சிங்கனஸ் சென்டோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லாமல் இருக்கும் அதனால ப்ரோக்ராமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஈஸியாக இருக்கும் Then, non-blocking async send எங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா எப்போ வந்து நம்ம பெரிய ஒரு டேட்டா அனுப்புகிறோமோ அப்போ வந்து இந்த நான் பிளாக்கிங் ஏசிங்கனஸ் சென்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் பிளாக்கிங் சிங்கனஸ் சென்ட் எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக சிங்கனஸ் சென்ட் பண்ணோன்னா அங்கே வந்து எனக்கு ஹேண்ட் ஷேக்குக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஹேண்ட் ஷேக்கில் இருக்கிற டிலே இல்லாமல் இருக்க நம்ம நான் பிளாக்கிங் சிங்கனஸ் சென்ட் யூஸ் பண்ணலாம் தென் நான் பிளாக்கிங் ரிசீவ் எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டேட்டா எனக்கு ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்றதுச்சா அப்போ வந்து நான் நான் பிளாக்கிங் ரிசீவ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நாலு கீ பாயிண்ட்ஸ் தென் இதுலேயே இன்னொரு சப் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் சிங்கரணி ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலாக மல்டிபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த எல்லா கம்ப்யூட்டருக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ணும் சிங்கரனைசேஷன் பண்ணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் வச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் காலேஜில் ஒரு கல்ச்சரல் நடக்குது பத்து பேர் டான்ஸ் ஆடுறீங்க இந்த பத்து பேரும் பத்து டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் பத்து பேரும் ஒரு டான்ஸ் ஆட போறீங்க ஏதோ ஒரு படம் பாட்டு அப்ப பத்து பேருக்கும் நடுவில் சிங்கரனைசேஷன் இருக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பத்து பேரும் சேர்ந்து என்ன ஒரு ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் என்ன உங்க ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் வந்து டான்ஸ் ஆடணும் ஸோ ஒரு கல்ச்சரல்ஸ்க்கு பத்து பேர் ஆடுறீங்க அப்ப பத்து பேருக்கும் நடுவில் சிங்கரனைசேஷன் இருக்கணும் சிங்கரனைசேஷன் இருந்தால் மட்டுமே அந்த டான்ஸ் ஒழுங்கா வரும் அதே மாதிரி என் பத்து சிஸ்டம் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டாஸ்க் பண்ணும்போது அங்க சிங்கரனைசேஷன் வேணும் ஸோ ஜென்ரலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டமை பொறுத்த வரையும் பர்ஃபெக்டான சிங்கரனைசேஷன் அமாங் ஆல் ப்ராசஸஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஒரு சிஸ்டமும் வேறு வேறு லொக்கேஷனில் இருக்கும் வேறு வேறு ரீஜியன்ஸில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓவராலாக அக்ராஸ் ப்ராசஸர்ஸ் வந்து சிங்கரனைசேஷன் டிசைட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அப்படி சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டான்ஸ் ஆடுறீங்க இப்போ டான்ஸ் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பாட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு நிமிஷம் பாட்டு ஃபுல்லாக இந்த டூ மினிட்ஸ் ஃபுல்லாகவே பத்து பேரும் ஒரு ஒரு மூவும் சிங்கரனைஸ்டாக இருக்கணும்னு சொன்னால் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம டான்ஸ் ஆடும் போதே என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு இருபது செகண்ட் ஒரு பீட் இருக்கும் இந்த இருபது செகண்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் சே ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லெஃப்ட் மூமெண்ட் ஒரு ரைட் மூமெண்ட் இந்த மாதிரி ஏதோ இருக்குது இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பையும் நான் குரூப் பண்ணிடுறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பையும் குரூப் பண்ணிடுறேன் ஸோ நான் அந்த டான்சர்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்றேன் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பும் ஒத்துமையா பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் கேப் எடுத்துக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஒன்னா பண்ணுங்க அப்படி சொல்றோம் அதே தான் நம்ம இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் மேக்கிங் எவ்ரி லிட்டில் ஆக்ஷன் பர்ஃபெக்ட்லி சிங்கனைஸ்ட் வி குரூப் மெனி ஆக்ஷன் இன் டு லார்ஜர் சங்ஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ என்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா லைன் பை லைன் சிங்கனைஸ்டா இருக்கணும்னு சொல்றாம சே மாடியூல் பை மாடியூல் இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் கம்பைன் பண்ணி இந்த குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் முடிகிற வரையும் நீ ஒன்னா ஒத்துமையா வேலை பாரு அப்படின்னு சொல்றேன் தட் இஸ் இப்போ சிம்பிள் ஒரு எக்
until all systems have completed the previous model. That is our barrier synchronization. Then last are libraries and standards. This is what we have to do with this. We have to use distributed computing. We have to use libraries. We have to use the key points. We have to use the definition of abbreviation. So, one company has used IBM or CICS software. One has used RPC or MPA. This is the mail. The question is overall, you can use the libraries to use the libraries. The mark score is useful. The question is overall, you can use the paper to evaluate the answer to the answer. That's why you can use the understanding point of view. If you think it's useful to use the video, please like and share it. If you like and share it, please like and share it. If you like and share it, please subscribe to the channel. Thanks!